Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size şu an Türkiye'de satışta olmayan ancak yurt dışında ticari olarak bulabileceğiniz farklı çalışma prensiplerine sahip iki farklı firmanın iki ürününden bahsedeceğim. Yine Türkiye'de maalesef satışta bulunmayan ama ticari olarak var olan bir panel. Sunpower firmasının üretmiş olduğu yine standart panelden standart 3 bypass diyotlu panelden çok daha farklı bir çalışma mantığı olan bir panelden bahsedeceğim size. Ee, öncelikle standart paneli biraz önce anlatmıştım ama tekrarlamakta fayda var. 3 tane bölümden oluştuğunu söyleyebiliriz. Çünkü 3 tane bypass diyodu var ve herhangi bir gölge senaryosunda bu bölüm e, devre dışı kalıyor. Diğer 2 bölüm e, üretimini devam ettirsin diye 3 tane bypass diyodu olduğundan kaynaklı. Bu konuyla ilgili daha önceki videolarımızda izleyebilirsiniz. Bunları uzun uzadıya açıklıyoruz. Sunpower e, ürettiği bu performans paneli ile standart panelden bambaşka bir noktaya taşıyor durumu. Standart panelde 3 tane bölüm e, olduğunu düşünürsek bu panelde 18 tane ayrı bölüm söz konusu. Bu da şu demek oluyor. Herhangi bir gölge senaryosunda e, etkilenen kısım diğer tarafları minimum etkiliyor. Yani şurada görecek olursak eğer yatay bir yapıda bir gölge oluştuğu durum söz konusu olursa standart panelden bahsediyoruz. Yaklaşık olarak 295 wattlık bir panel 198 wata kadar düşebiliyor. Peki benzer bir senaryo performans panellerinde nasıl oluyor? Yukarıdaki senaryonun birebir aynı senaryosu burada. Hatta daha küçük bir alanda bile bir durum oluşursa dahi üretim Yukarıda kalabiliyor. Bakıldığında şuradaki senaryo ile 295 watt'ın sadece 198 watt'ını alabiliyorken burada 335 watt'ın 278 watt'ını ya da 335 watt'ın 308 watt'ını alabiliyoruz çıkışımızda. Bunun da en büyük sebebi standart hücrelerin aksine Sunpower'ın performans panelleri 18 ayrı bölümden oluşuyor. Ve 18 ayrı bölümden oluşması demek herhangi bir gölge durumunda diğer kısımların bu problemli alandan o güç kısmından etkilenmemesi anlamına geliyor. Standart panelde nasıldı? Herhangi bir gölge durumunda 20 tane var olan grup etkileniyordu. Çünkü temel nedenimiz bu. 3 tane gruptan oluşuyor, 3 bölümden oluşuyor standart panelimiz. Herhangi bir gölge bu bölümü tamamen devre dışı bırakabilir. Veya şurada oluşan bir gölge zon 1 yazan bölümü kısmı tamamıyla e, devre dışı bırakmış olabilir. Performans panelleri bambaşka bir yapıda 18 tane ayrı bölmeden oluşuyor ve gölge konusunda da herhangi bir sıkıntı olduğunda minimum olarak etkileniyor. E, gerçek manada gölge yaşayan çatıdaki yapıyı değiştiremeyecek olan senaryolarda böyle ev sahipleri için gerçekten biçilmiş kaftan bir ürün. Maalesef ülkemizde şu an satışta değil. Umarım yakın gelecekte satışta olur. Standart panel ile Sunpower Performans panelinin karşılaştırmasını görüyoruz. Biraz önce söylediğimiz gibi 18 ayrı bölümden oluşmasından kaynaklı aynı gölge uygulandığında dahi güç değerlerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Standart paneli dikey bir şekilde kurduysanız ve alt kısmını kesen bir gölge varsa geçmiş olsun. Bütün üretiminiz ciddi anlamda aşağı düşecektir. Ama Sunpower'da yapısından kaynaklı olarak bu senaryo gerçekleşmeyecek. Daha fazla üretim yapıyor olacaksınız. Ayrıca şu nokta da çok önemli. E, dokümanlarını incelerken e, benim çok hoşuma giden bir nokta oldu burası. Standart panellerde genel olarak e, data sheetlerine baktığımız zaman teknik dokümanlarına 25 yılın sonunda yaklaşık olarak %80, %82 bandında çıkış vereceğini garanti eder. Yani 100 wattlık bir panel aldınız 25 yıl geçti. 25 yıl sonra bile hala 80 wattını çıkışta verebilecek bir durumda, kondisyonda olacağını iddia ediyor panel üreticileri. Sunpower'ın farklı performans panelleri söz konusu ve e, Maxion teknolojisine bakacak olursak 25 yılın sonunda dahi hala şöyle takip edersek %92 çıkış vereceğini iddia ediyor. Bu da ciddi anlamda ürünün ne kadar stabil ve uzun zaman sonra bile hala e, 
gücünden çok ödün vermediğini bizlere kanıtlıyor aslında. Çok ciddi bir e, alan burada size güç olarak geri dönmüş oluyor. Tabii ki bu tarz performans panellerinin birim fiyatlarını karşılaştırırken standart panel işte şu kadar bu panel çok çok pahalı e, gibi gelebilir size. Ama 25 yıllık süreçte ve şu aradaki gücü de size artı olarak katacağını öngörerek düşünmeniz gerekir. Yani günü kurtarmalık bakış açısıyla bu panel 10 kuruş, diğeri 15 kuruş, a 15 kuruş çok pahalıymış diye bakarsanız zaten bu anlattıklarımı hiç izlemeyin daha iyi. Ama bizim e, sektörümüz, güneş enerji sektörü uzun soluklu bir iş ve bugün yarın için düşünmemek gerekir. Sistemi kurduğunuzda 20 yıl, 25 yıllık perspektif olarak bakmanız gerekir. Özetlemek gerekirse güneş enerji sistemlerinde kullanılabilecek alternatif panellerden bahsettim size ve özellikle ticari olarak satın alabileceğiniz ürünler ama maalesef Türkiye'de bulunmayan ürünlerden bahsettim. Umarım kısa zamanda bu tarz ürünlerin de üretimi ülkemizde gerçekleştirilir ve bizler de bu ürünleri tedarik ederek burada deneylerimizde nasıl performans gösterdiklerini inceleyebilir, sizlerle birlikte paylaşabiliriz diye ümit ediyoruz. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.